হ্যালো এভরিওয়ান আশা করি সবাই খুব ভালো আছো তো তোমরা যারা এইচএসসি দু হাজার তেইশ ব্যাচের শিক্ষার্থী অর্থাৎ মাত্রই হয়তো ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা শেষ করলে অথবা কয়েকদিন পরেই শেষ হয়ে যাবে আর কি তো তোমাদের জন্য উদ্ভাসের এইচএসসি সেকেন্ড ইয়ার একাডেমিক প্রোগ্রাম কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হতে যাচ্ছে তারই একটা অংশ হিসাবে আজকের ফিজিক্সের এই শর্ট ক্লাসটা আমরা করব যেখানে আমরা ফিজিক্সের সেকেন্ড পেপারের সেকেন্ড চ্যাপ্টার অর্থাৎ স্থির তরিত থেকে খুব চমৎকার দুইটা প্রবলেম তরিত প্রাবল্য সংক্রান্ত আমরা আজকে এখানে সলভ করব তো এই ধরনের প্রবলেম গুলা সাধারণত বিগত বছরের বিভিন্ন বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় এবং বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির যে অ্যাডমিশন টেস্ট আছে সেখানে আসতে দেখা গেছে তো বেশি কথাবার্তা না বলে চলো আজকের এই লেকচারটা শুরু করে দেই তোমাদের সাথে লেকচারে থাকবো আমার নাম সব্য সাচি চক্রবর্তী শ্রেষ্ঠ আমি দু সালে বইটার ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্ট থেকে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করছি এইচএসসি দিছিলাম দু হাজার সালে চলো শুরু করা যাক তো দেখতেই পাচ্ছ আজকে আমরা তরিত প্রাবল্য সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যা সলভ করব বলতেছি কিন্তু তার আগে অবশ্যই তরিত প্রাবল্য সম্পর্কে একটু ধারণা আমাদের নিয়ে নেওয়া দরকার তো তরিত প্রাবল্য বলতে আসলে আমরা বোঝাচ্ছি কি তরিত প্রাবল্য এটাকে আমরা ডিফাইন করতেছি এভাবে যে তরিত প্রাবল্য হলো আমার একটা টেস্ট চার্জ থাকবে টেস্ট চার্জ যেটাকে আমরা বলি একটা প্লাস ওয়ান কুলম্বের চার্জ আর কি তো টেস্ট চার্জ তরিত ক্ষেত্রের কোন বিন্দুতে তরিত ক্ষেত্রের কোন বিন্দুতে কোন বিন্দুতে যে বল অনুভব করে যে বল অনুভব করে এটাকে আমরা বলতেছি হইল তরিত প্রাবল্য তাহলে আমরা যদি চিন্তা করি যে আমাদের কাছে একটা বিন্দু চার্জ আছে বা বিন্দু আধান আছে কোন একটা বিন্দুতে কিছু পরিমাণ চার্জ পুঞ্জীভূত অবস্থায় আছে বা এই আর কি যেটাকে আমরা এভাবে দেখাই যে প্লাস কিউ পরিমাণ চার্জ এই বিন্দুতে আছে তাইলে তার চারপাশে একটা তরিত ক্ষেত্র তৈরি করতে এসেছে তো সেই তরিত ক্ষেত্রে আমরা যদি আর দূরত্বে কোন একটা বিন্দু ধরি আর দূরত্বে কোন একটা বিন্দু ধরি এবং সেই বিন্দুতে বলি একটা কিউ পরিমাণ চার্জ আছে তাহলে সেই কিউ চার্জটা কিছু পরিমাণ বল অনুভব করবে যেটা কিন্তু আমরা কুলম্বের ফর্মুলা থেকে ইজিলি বাইর করে ফেলতে পারি এফ ইজ ইকুয়াল টু হয়ে যাবে সি ইন টু এই বড় হাতের কিউ ছোট হাতের কিউ ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার এরকম একটা ফর্মুলা পেয়ে যাব আচ্ছা তাইলে এখন দেখো এইখানে যে ফোর্সটা আছে এই ফোর্সটা কিন্তু এই ছোট হাতের কিউ এর সাথে সরাসরি প্রপোর্শনাল রাইট সরাসরি প্রপোর্শনাল তাইলে আমি এখান থেকে একটা ছোট্ট ঐকিক নিয়মের ক্যালকুলেশন করে ফেলতে পারি কিরকম হবে ক্যালকুলেশনটা তাইলে যে আমার কিউ পরিমাণ চার্জের উপর বল হচ্ছে এফ তাইলে একক পরিমাণ বা ওয়ান কুলম্বের উপর ফোর্সটা হবে এফ বাই কিউ যেটাকেই কিন্তু আমি ডিফাইন করতেছিলাম তরিত প্রাবল্য হিসাবে তাইলে আমি বলবো প্রাবল্য ই ইজ ইকুয়াল টু প্রাবল্য ই ইজ ইকুয়াল টু এফ বাই কিউ এফ বাই যেখান থেকে আমি চাইলে কিন্তু এভাবে দেখাইতে পারি যে তোমার যদি প্রাবল্য জানা থাকে তাইলে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স এফ ইজ ইকুয়াল টু কিউই এই ফর্মুলাটা আমরা কিন্তু প্রায়ই সেকেন্ড ইয়ারের বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম সলভ করতে ইউজ করে থাকি আচ্ছা গেল এরপর চলে যাচ্ছি যদি একটা বিন্দু চার্জই হয় তাহলে তার জন্য তো আমার আসলে এফ এর মানটা জানা আছে যেটা বাম পাশে সবুজ কালার দিয়ে লিখছি তাহলে উইটা যদি এখানে বসায় দেই তাহলে বিন্দু চার্জে কি হচ্ছে বিন্দু চার্জে বিন্দু চার্জে টু আমরা লিখে ফেলতে পারবো তখন সি ইন্টু বড় হাতের কিউ ছোট হাতের কিউ বাই আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ছোট হাতের কিউ তাহলে কাটাকাটি গেলে আলটিমেটলি দিন শেষে তোমার কাছে থাকতেছে ই ইজ ইকুয়াল টু সি কিউ ওভার আর স্কোয়ার তাহলে এইখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে যদিও আমরা এখানে বড় ছোট হাতের অক্ষর দিয়ে দেখাইতেছি পরীক্ষায় যখন কোশ্চেন আসবে বা প্রশ্ন সলভ করতে বসলে যখন কোশ্চেনে দেখবা দুইটা চার্জ দেওয়া আছে অনেক সময় আমরা কনফিউজ হয়ে যাই যে এখানে আসলে কোন চার্জের মানটা বসাইতে হবে তো মাথায় রাখতে হবে এই চার্জটা হলো সেই চার্জ যে চার্জ তরিত ক্ষেত্র সৃষ্টি করছিল বা যে চার্জের তরিত ক্ষেত্রের প্রাবল্য নির্ণয় করতেছি যে চার্জ তরিত ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে যে চার্জের তরিত ক্ষেত্র প্রাবল্য নির্ণয় করতেছি আমরা সরি আমি এখানে এটা একটু চেঞ্জ করে নেই ইরেজার হ্যাঁ যে চার্জের তরিত ক্ষেত্র প্রাবল্য নির্ণয় করছি যে চার্জের জন্য 
মানে তড়িৎ ক্ষেত্রটা যে চার্জ তৈরি করছিল ওকে তাহলে এই হইল আমার মোটামুটি কোশ্চেন আমরা চলে যাই তাহলে প্রবলেমে বলতেছে কি প্লাস টু কুলম এবং মাইনাস টেন কুলম্বের দুইটি বিন্দু চার্জ পরস্পর বিশ সেন্টিমিটার দূরত্বে রাখা আছে এদের সংযোগ রেখার কোন স্থানে তড়িৎ প্রাবল্য শূন্য হবে খুবই ক্লাসিক একটা প্রবলেম আমরা সলিউশনটা একটু দেখে নিই সিম্পল একটা সলিউশন যে ধরো এখানে প্লাস টু কুলম চার্জ রাখা আছে এখানে মাইনাস টেন কুলম চার্জ রাখা আছে তাইলে কোন একটা বিন্দুতে দুইটা চার্জ যেহেতু কাজ করতেছে কোথাও না কোথাও এদের প্রাবল্য শূন্য হবে এটাই আমরা জানতে চাই যে সেই বিন্দুটা আসলে কোথায় তাহলে এখন একটু চিন্তা করো আমরা যদি মাঝামাঝি কোন একটা জায়গায় একটা বিন্দু নেই লেটস এ মাঝামাঝি কোন একটা জায়গায় একটা বিন্দু চিন্তা করলাম তাহলে সেখানে আসলে আমরা কি বসাবো একটা প্লাস ওয়ান কুলম বসাবো এবং দেখব তার উপর ফোর্সটা কিভাবে কাজ করে দেখো দুই কুলম্বের জন্য প্লাস ওয়ান কুলম কে সে বিকর্ষণ করবে তাহলে এটার নাম দিলাম আমরা ই টু এটা ডান পাশে কাজ করবে আবার মাইনাস টেন কুলম প্লাস ওয়ান কুলম কে আকর্ষণ করবে তাইলে ই টেন যেটা হবে এটাও ডান পাশে কাজ করবে সো কোনো ভাবেই মাঝখানের এই পজিশনে ই জিরো হওয়া পসিবল না ই জিরো হওয়া পসিবল না এই জায়গায় তাহলে কি করতে হবে এমন কোন একটা জায়গা হবে যেটা দুইটা চার্জের থেকে বাইরের দিকে দুইটা চার্জের থেকে বাইরের দিকে তাহলে আমি যদি এই দশ কুলম্বের থেকে ডান পাশে একটু চিন্তা করি এরকম একটা পয়েন্ট দেখতে পারি এই পয়েন্টে দেখো প্লাস ওয়ান কুলম্বের একটা চার্জ বসাইলে সেই প্লাস ওয়ান কুলম্বের উপর দশ কুলম্ব আকর্ষণ করবে ই টেন এদিকে কাজ করবে আর ই টু ডান পাশে কাজ করবে কারণ বিকর্ষণ সো এইবার একটা ব্যালেন্স হওয়ার চান্স আছে দুইটা বিপরীত দিয়ে কাজ করতেছে ক্যান্সেল আউট করলেই হইল আচ্ছা সিমিলারলি কিন্তু টু কুলম থেকে বাম পাশেও হইতে পারে সেখানে প্লাস ওয়ান কুলম বসাইলে টু কুলম তাকে বিকর্ষণ করবে বাম পাশে ই টু আর টেন কুলম তাকে আকর্ষণ করবে ডান পাশে ই টেন দি এখন কোনটা হবে আসলে ডান পাশে হবে নাকি বাম পাশে হবে মানে টেন কুলম্বের ডান পাশে নাকি টু কুলম্বের বাম পাশে এটা বোঝার জন্য আমাদের যাইতে হবে ই এর এই ফর্মুলাটাতে যে ই প্রপোর্শনাল টু হইলো ওয়ান বাই আর স্কোয়ার আর ই প্রপোর্শনাল টু হইলো কিউ এর মান একটু চিন্তা করো মান দিয়ে যদি চিন্তা করি টেন কুলম্বের জন্য প্রাবল্য বেশি হয় টু কুলম্বের জন্য প্রাবল্য কম হয় আবার দূরত্ব যার কম তার জন্য প্রাবল্য বেশি তাহলে যদি ডান পাশের এই পয়েন্টটার কথা চিন্তা করি সে কিন্তু টেন কুলম্বের কাছে তাহলে দূরত্ব দিয়ে চিন্তা করলেও কিন্তু তার জন্য প্রাবল্য বেশি হচ্ছে টু এর জন্য কম হচ্ছে সো এখানে একটা ইম্ব্যালেন্স আছে ব্যালেন্স হওয়ার কোনো চান্স নাই ক্লিয়ারলি এখানে টেন কুলম্বের জন্য ফোর্স বেশি বাট তুমি যদি বাম পাশের পয়েন্টটাতে যাও দুই কুলম্বের তো মান কম টেন কুলম্বের মান বেশি সো প্রাবল্যের এটা একটা অবস্থা আসতেছে দূরত্ব দিয়ে চিন্তা করলে চিন্তা করো দুই কুলমটা কাছে আছে তাহলে দুই কুলম্বের জন্য প্রাবল্য বেশি হবে টেন কুলম দূরে আছে তার জন্য প্রাবল্য কম হবে এইখানে একটা ব্যালেন্স আসার চান্স আছে সো যেহেতু এইখানে একটা ব্যালেন্স আসার চান্স আছে আমরা নিব কিন্তু এই পয়েন্টটা যেটাকে আমি বলবো এই টু কুলম থেকে এক্স দূরত্বে আছে তাহলে টেন কুলম থেকে তার দূরত্ব হয়ে যাবে কত বলতো টেন কুলম থেকে তার দূরত্বটা হয়ে যাবে টু প্লাস এক্স সরি টোয়েন্টি প্লাস সিক্স তাহলে এই জায়গাটাতে আমাদের দাবি হইল এই ই টু এর যে মান সেটা ই টেন এর মানের সমান হবে সো মাথায় রেখো আমরা সব ডিরেকশনের ক্যালকুলেশন ম্যানুয়ালি করে ফেলছি আমি জাস্ট এখন এখানে মানটা ক্যালকুলেট করলেই চলে তাহলে কি হয়ে যাবে সি ইন্টু ই টু এর জন্য তাইলে চার্জ কতটুকু টু নিচে হবে এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু সি ইন্টু সেম জায়গায় আমার দিতে হবে কি বলতো টেন বাই টু প্লাস টোয়েন্টি প্লাস এক্স হোল স্কোয়ার তাহলে জায়গা থেকে আমি পেয়ে যাচ্ছি সি সি তো কাটা চলে যায় আমার কাছে চলে আসতেছে কি টোয়েন্টি প্লাস এক্স বাই এক্স ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার টেন বাই টু রুট করে দিলাম তাহলে এখানে আসতেছে টোয়েন্টি বাই এক্স প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার ফাইভ তাহলে আলটিমেটলি আমি পেয়ে যাচ্ছি টোয়েন্টি বাই এক্স ইজ ইকুয়াল টু রুট ফাইভ মাইনাস ওয়ান যেটা আমাকে দিবে এক্স ইজ ইকুয়াল টু এক্স ইজ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ফাইভ মাইনাস ওয়ান আমরা যদি একটু ক্যালকুলেটারের দ্রুত এই নাম্বারগুলা বসায় দিই তাইলে আমাদের কাছে আনসার চলে আসবে এক্স এর মান সিক্সটিন পয়েন্ট ওয়ান এইট সেন্টিমিটার সো এটাই আমাদের কারেক্ট আনসার বাট একটু বলে দিতে হবে যে এই এক্সটা বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছি এটা বলতে বোঝাবো যে এই ডিস্টেন্সটা হইল প্লাস টু কুলম থেকে 
থেকে মাইনাস টেন কুলম যে পাশে তার বিপরীত দিকে বিপরীত দিকে তাহলে দূরত্বটা কতটুকু সেটা পাইলাম কোন দিক সেটাও কিন্তু পেয়ে গেলাম এখানে একটা রুল অফ থাম হইল যে ছোটটার কাছে হবে ছোট চার্জের কাছে এখানে আবার ছোট বলতে মাইনাস সহ বুঝছো না চার্জের মান যেটার ছোট যখন দুই আর মাইনাস দশ নর্মালি নিউমেরিক্যালি চিন্তা করলে কিন্তু মাইনাস টেন ছোট কিন্তু আমরা ছোট চার্জ বলতে ছোট মানের চার্জ বোঝাচ্ছি ছোট মানের চার্জটার কাছে হবে ঠিক আছে এটা হলো রুল অফ থাম্প আমরা মোটামুটি এটা ফলো করলে ইজিলি অঙ্ক সলভ করতে পারবো আর কি চলে যাচ্ছি তাহলে পরের প্রবলেমটাতে বলতেছি টেন সেন্টিমিটার বাহু বিশিষ্ট কোন সমবাহু ত্রিভুজের দুই শীর্ষতে যথাক্রমে প্লাস টু নেনোকুলম মাইনাস টু নেনোকুলম চার্জ স্থাপন করা হলো তৃতীয় শীর্ষতে প্রাবল্যের মান ও দিক বাইর করতে বলছে তোমাকে তাইলে আমরা প্রথমে একটা সমবাহু ত্রিভুজ চিন্তা করি ধরলাম এটা একটা সমবাহু ত্রিভুজ যার প্রত্যেকটা বাহু টেন সেন্টিমিটার করে টেন সেন্টিমিটার টেন সেন্টিমিটার এবং এখানেও টেন সেন্টিমিটার তাইলে একটু চিন্তা করো যে এই পয়েন্টটাতে আমরা ধরে নিচ্ছি একটা চার্জ আছে যেটাকে বললাম আমরা প্লাস টু মাইক্রোকুলম সরি মাইক্রোনাথ ন্যানোকুলম ওকে ন্যানোকুলম সো ঠিকঠাক নোটেশন দেওয়াই উচিত টু ন্যানোকুলম এই পয়েন্টটাতে ধরে নিলাম মাইনাস টু ন্যানোকুলম তাইলে যখন প্রাবল্য বাইর করতে চাব এই পয়েন্টে আমার চিন্তা করে নিতে হবে একটা প্লাস ওয়ান কুলম্বের চার্জ তাহলে প্লাস কে প্লাস কি করে বিকর্ষণ করে এই সরল রেখা বরাবর প্লাস টু ন্যানোকুলম যেটা আছে এটা একটা ধাক্কা মারবে এই প্লাস ওয়ান কুলম কে এদিক বরাবর এটার নাম দিয়ে দিলাম আমরা ই ওয়ান সিমিলারলি এই মাইনাস টু ন্যানোকুলমটা আকর্ষণ করবে এদিক বরাবর মানটা হবে কিন্তু ইউয়ানের সমানই কারণটা একটু দেখো দুইটা চার্জের মান সমান মান সমান টু ন্যানোকুলম টু মাইনাস টু ন্যানোকুলম মান সমান দূরত্ব সেম মান সমান দূরত্ব সেম তাই জন্য আমরা বলতেছি প্লাস টু ন্যানোকুলম বলো আর মাইনাস টু ন্যানোকুলম বলো দুইজনের জন্যই এটাকে ইউয়ান দিয়ে ডিনোট করতেছি তো এই ইউয়ানের মানটা কত হবে সেটা আমরা এখন একটু বের করে ফেলি চলো ইউয়ানের মানটা হয়ে যাবে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইন্টু সি এর মানটা আর কি সি এর মান নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন আর তার সাথে ওই যে কিউ বসাইতে হবে কিউ এর মান তো দুইজনের জন্য সেম টু নেনো কুলম তার মানে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন আর নিচে থাকবে কি এই টেন সেন্টিমিটার তার মানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান যেটা আছে এটার হোল স্কোয়ার তাহলে চলে আসতেছে তোমার কাছে এটা চলে আসবে আঠারোশো নিউটন পার কুলম্ব এটা হয়ে যাবে ইউয়ানের মানটা এবার তুমি চিন্তা করো তোমার কাজ হইল দুইটা ইউয়ান মানের ফোর্স এরকম করে কাজ করতেছে এদিকে একটা কাজ করতেছে ইউয়ান এদিকে একটা কাজ করতেছে ইউয়ান এই দুইটার লব্ধি বাইর করা এদের যে লব্ধি সেটাই কিন্তু মোট ই এটা বাইর করতেছে এবং এদের মধ্যবর্তী কোন কত খুব বেশি কঠিন কিন্তু না বাইর করা এটা সিক্সটি ডিগ্রি তাইলে এই জায়গায় এদের মধ্যবর্তী কোনটা হয়ে যাবে একশো বিশ ডিগ্রি তাহলে আমরা ভেক্টর চ্যাপ্টারের বেসিক থিওরি খাটাইলেই বলতে পারি ইয়ের মানটা হয়ে যাবে রুট ওভার তোমার ই ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ই টু আবার ইউ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু ইউ ওয়ান ইন্টু ইউ ওয়ান কস একশো বিশ ডিগ্রি এই সব কিছু বসাইলে আনসারটা কত চলে আসবে বলতো মজার ব্যাপার হইলো আনসার দেখবা আবার আঠারোশোই আসতেছে আঠারোশো নিউটন পার কুলম্ব আসবে সো এখান থেকে মানটা পেয়ে গেলাম এরপর দিক দেখাইতে হবে আমরা এমনিই বুঝি যে যদি দুইটা ব্যক্তর সমান মানের হয় লব্ধিটা ঠিক মাঝখান দিয়ে যায় তাই না দুইটা ব্যক্তর সমান মানের হইলে লব্ধিটা ঠিক মাঝখান দিয়ে যায় সো এটা অ্যাকচুয়ালি দুইটা ভেক্টরের সাথেই ষাট ডিগ্রি করে কোন তৈরি করবে দুইটা ভেক্টরের সাথেই আসলে ষাট ডিগ্রি করে কোন তৈরি করবে স্টিল তুমি চাইলে এটাকে এভাবেও দেখাইতে পারো যে থ্রিটা ইজ ইকুয়াল টু টেন ইনভার্স যে কোনো একটা ভেক্টরের সাথে তোমরা আঠারোশো সাইন একশো বিশ ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই দুইটার মানই তো আঠারোশো প্লাস আঠারোশো কস একশো বিশ ডিগ্রি এটা বসাইলে এখান থেকে পেয়ে যাবে এটা সিক্সটি ডিগ্রি আসবে আনসার তাইলে এখান থেকে থিটার মানটাও পেয়ে গেলাম এবং ইয়ের মানটাও পেয়ে গেলাম এই দুইটাই কিন্তু আমার আনসার 
যদি এখানে একটু ইম্ব্যালেন্সড কোনো ফোর্স থাকতো মানে দুইটা চার্জের মান যদি সমান না হইতো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার বেশ কষ্ট করে ক্যালকুলেশন করতে হইতো তো সেই ধরনের অঙ্কগুলা কিভাবে সলভ করতে হয় বা আর একটু ক্রিটিক্যাল যে প্রবলেম গুলো আছে সেগুলা ধাপে ধাপে আমরা যখন ফুল কোর্স ডিটেইলসে পড়ব তখন জানতে পারবো তো এই পর্যায়ে আমি জাস্ট একটু কোর্সটা সম্পর্কে একটা ওভারভিউ দিয়ে দিতে চাচ্ছি বেসিক্যালি এই কোর্সটা এইচ এসি দুই হাজার তেইশ ব্যাচ যারা আসো তাদের সেকেন্ড ইয়ারের একাডেমিক গ্রোথের জন্য করা তোমরা যাতে সুন্দর করে তোমাদের সেকেন্ড ইয়ারের যে সিলেবাস আছে সেই জিনিসটা শেষ করে একটা সুন্দর প্রিপারেশন নিতে পারো এইচ এসসি পরীক্ষার জন্য তার জন্যই এই কোর্সটা তো এখানে মেনলি চারটা সাবজেক্টে টার্গেট করা হচ্ছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ এবং বায়োলজি সো এটার যে শর্ট সিলেবাস তোমাদের বোর্ড থেকে দেওয়া আছে সেই শর্ট সিলেবাসের পুরোটাই পড়ানো হবে সপ্তাহে টোটাল পাঁচ দিন ক্লাস হচ্ছে যেগুলা জুমে লাইভ ক্লাস হয় তোমরা যারা আগে ক্লাস করছো তোমরা তো জানোই আর যারা যারা করোনাই তারা নতুন করে জুমের মাধ্যমে ক্লাস করবা আর কি তো এরপর আসতেছে মোট ক্লাসের সংখ্যা দেখতে পাচ্ছ সাতটি টোটাল ক্লাস হবে যেখানে লেকচার হবে কিন্তু একশো বিশটা অর্থাৎ প্রত্যেক দিন কিন্তু ডাবল লেকচারের ক্লাস হচ্ছে আর যেহেতু একশো বিশটা লেকচার অর্থাৎ প্রত্যেকটার জন্য একটা করে এক্সাম তো ডেইলি এবং প্র্যাকটিস এক্সাম তো পাচ্ছই আবার এগুলা প্রত্যেকটা ক্লাস অনলাইনে করার পরে সেই ক্লাসের তোমরা পিডিএফ কপিটা পেয়ে যাবা এবং এই ক্লাস রেকর্ডিং গুলা কিন্তু তোমাদের অ্যাকাউন্টের মধ্যে থাকবে যাই হোক আর বাংলা ইংলিশ ভাষণ আলাদা ব্যাচ হয় এটা সব সময় হয়ে আসছে সব প্রোগ্রামেই ফিজিক্যাল এবং অনলাইন দুই ভাবেই কিন্তু ক্লাস হবে যদিও এই অফলাইন ক্লাস গুলা শুরু হবে হইল কলেজের ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা গুলা তোমাদের যখন শেষ হয়ে যাবে তারপর আর আমাদের যে অনলাইন ব্যাচটা অনলাইন ব্যাচটা কিন্তু শুরু হয়ে যাবে নভেম্বরের এক তারিখ থেকে সো এর একত্রিশ অক্টোবর পর্যন্ত অলরেডি দুই হাজার টাকার একটা ছাড় চলতেছে সুতরাং বেশি দেরি না করে ভর্তি হইতে শুরু করো তোমাদের সাথে দেখা হবে তাইলে পরবর্তীতে কোর্স শুরু হওয়ার পরে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং দোয়া করো আজকের জন্য এতটুকুই টাটা